Hi friends, this is Gautam. In this video session, we will talk introduction to Ethernet part 2. So first one is duplex. So now we will talk about the duplex. So first one is in 1990s. We used the switches. So we used the hub device. So in the hub or device on the pathina uh on the up device on the parker at the go switch maria Yukon, so the level the couple of RJ forty five ports on the Yukon. So the use panel on the number computers on the connect panel. So pound the pathina is on the example hub. So either on the pathina in the hub device on the parker to switch maria yuk. So either on the pathina four RJ forty five ports. So the four RJ forty five ports la ning a cable connect panny, ning on the use panic law. So you po in the hub is a dumb device. So, if you connect the hub device to one port, you can connect the computer. So, if you use the port, the port will receive an electrical signal and the rest of the ports will forward the signal. So, in this case, there are multiple signals that are received at the same time. Now, in the first port, there is a computer that is connected and used. The electrical signal is the first port. So, that is the rest of the port signal that is forwarded. In parallel, at the same time, in the same port, there is a computer that is connected. So, that is the electrical signal. That is the same time, in parallel, the rest of the port is forwarded. So, what is the same thing? You will see the collusion. So, that is the same thing. I will show you in the diagram. This is the hub device, the two computers are connected So, the two computers are at a time level, the frame is transmitted So, in the host 3, the multiple frame is received and the collision is occurring So, the frame is lost So, above we can see that H1, H2 both sending an Ethernet frame The hub repeats this frame on the port that connected to the H3 so when this happen at the same time we can get collusion so both frame are lost so this is what you already mentioned and that point you mentioned so this is what we solve what we use to use off duplex so off duplex what we can do is we can send and receive now if we transmit a computer the rest of the computer will wait for us so that is off duplex If you are full duplex At a time you can receive data So when nobody is transmitting We can take a short and transmit a frame If you are not transmitting We can transmit data at a time So in the off duplex We can see the collision in the off duplex now, the two computers have decided to transmit the data at the same time. So, the two computers have decided to transmit the data at the same time. So, what do you think? The third collision is occurring. So, if we solve this, we use the protocol to use the CSMACD. So, CS is carrier sense. MA is multi-axis. CD is collision detection. So, now the carrier sense is what we are doing. We are listening to the cable. Anything is going on. Anything is going on. The computer is sending the data. In the time, we are listening to the carrier sense. This is what we are listening to the carrier sense. Multi-access is what we are listening to the physical medium. So, that is what we are listening to the computer. We are listening to the data at the moment. So, multi-axis means everyone can access our physical medium, but it has to be clear, no other computer should be sending at the moment. So, in case, two computers are sending data at the same time, so upon the collusion is coming. So, what is direct? Carrier sense is direct. So, in the carrier sense, multi-axis collusion detection, what is the solve in the following case? terms on the solve on ranga if you rent a computer on the collusion argum worthy and the physical medium on the jam power start jamming jamming now as a signal on the jam of the so upon the pathing in a on the jam argum worthy where in the computer may want the data on the transmit panna mudiyadu at the at the moment 
ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு கம்ப்யூட்டருமே வந்து என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னா சம் ரேண்டம் கிளாக் டைமிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ரேண்டம் கிளாக்குங்கிறது வந்து அந்த டைம் வந்து ரெண்டு பிசிக்குமே வந்து அட் தட் சேம் டைமில் வந்து வேரி ஆகும் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது டைமிங் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வரும் அந்த ரெண்டு கம்ப்யூட்டருக்குமே ஸோ அப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டரோட இதான் போது அது வந்து ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணும் அந்த கிளாக் டைமுக்கு அப்புறம் வந்து அதை ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணும் இப்போ இந்த டைம் ஆஃப் ரேண்டம் கிளாக் எலிக்ஸ் தே ரீட்ரான்ஸ்மிட் ஸோ அந்த கிளாக் வந்து ரேண்டம் கிளாக் ஸோ அப்போ வந்து போத் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைம் இருக்கும் ஸோ ஒன் ஆஃப் தம் வில் சென்ட் இட்ஸ் டேட்டா பிஃபோர் தி அதர் ஸோ ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு சென்ட் பண்ணும் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் வந்து சென்ட் பண்ணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிசிக்கல் மீடியமில் வந்து ஜாமிங் ஆகும்போது நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக கிளியராக வந்து வேறு எந்த ஒரு கம்ப்யூட்டருமே வந்து அந்த டைமில் வந்து டேட்டா வந்து சென்ட் பண்ணியிருக்க முடியாது ஸோ நோ அதர் கம்ப்யூட்டர் வில் கெட் சான்ஸ் டு சென்ட் தி டேட்டா பிஃபோர் தெம் ஸோ நவ டேஸ் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நவ டேஸ் இட்ஸ் ஆர்ட் டு ஃபைண்ட் ஏ ஹப் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஹப்பு வந்து யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஏன்னா நம்ம ஹப்போட இப்போ நம்ம இன்னும் மேக்சிமம் யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவிச்சஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா இப்போ ஹப்பை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது வந்து சுவிச்சஸ் அதுதான் வந்து அட்வான்ஸ் மாடல் ஸோ சுவிச்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹப்போட நிறைய ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து அதில் இருக்குது ஸோ சுவிட்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டெலிஜென்ட் டிவைஸ்னே சொல்லலாம் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈத்தர்நெட் ஃப்ரேமை வந்து ஃபார்வேர்ட் பண்ணும் யாருக்கு வந்து தேவையோ அதுக்கு மட்டும் தான் அந்த ஈத்தர்நெட் ஃப்ரேம் வந்து ஃபார்வேர்ட் பண்ணும் ஆனால் ஹப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போர்ட்டில் ரிசீவ் ஆகிற ஃப்ரேமை வந்து எல்லா போர்ட்டுக்குமே வந்து அந்த ஃப்ரேமை வந்து ஃபார்வேர்ட் பண்ணும் ஆனால் சுவிட்சு வந்து அப்படி வந்து ஃபார்வேர்ட் பண்ணாது ஸோ அதே மாதிரி அட் அ டைமில் வந்து மல்டிப்புள் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து சுவிட்சில் வந்து சென்ட் பண்ணலாம் ரிசீவ் பண்ணலாம் ஃப்ரேம்ஸ் ஸோ அது அதுதான் இது இந்த பாயிண்ட்டை சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டு ஃப்ரேம் வந்து ஒரே போர்ட்டில் ஃபார்வேர்ட் பண்ணும்போது அது வந்து க்யூவாக போகும் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேம் வந்து ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ஃப்ரேம் வந்து செகண்ட் க்யூவில் வந்து உங்களுக்கு வரும் ஸோ இதனால் வந்து உங்களுக்கு சுவிட்சில் வந்து கலோஷன் வந்து அக்கார் ஆகாது அதே மாதிரி சுவிட்சு வந்து எப்பயுமே வந்து ஃபுல் டியூப்ளெக்ஸில் தான் ஆப்ரேட் ஆகும் அதில் இருக்கிற எல்லா அந்த சுவிட்சில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிற எல்லா போர்ட்டுமே வந்து எல்லா சிஸ்டமும் வந்து அட் அ டைமில் சென்ட் பண்ணலாம் ரிசீவ் பண்ணலாம் ஃப்ரேம்ஸை சேம் டைமில் ஸோ அதே மாதிரி சுவிட்சில் வந்து கலோஷன் இல்லாதங்காட்டி பை டிஃபால்ட்டாக கேரியர் சென்ஸ் மல்டி ஆக்சிஸ் கலோஷன் டிடெக்ஷன் வந்து அந்த ப்ரோட்டோக்கால் வந்து டிசேபிள் தான் இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த பாயிண்டில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ வி டோன்ட் ஹேவ் எனி கலோஷன் ஸோ வி டோன்ட் நீட் தி கேரியர் சென்ஸ் மல்டி ஆக்சிஸ் அண்ட் கலோஷன் டிடெக்ஷன் ப்ரோட்டோக்கால் எனி மோர் அண்ட் இஸ் டிசேபிள் பை டிஃபால்ட் அண்ட் ஏ சுவிட்ச் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈத்தர்நெட் ஹெட்டர் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம லாஸ்ட் வீடியோ செஷனில் வந்து ஈத்தர்நெட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் ஸோ என்ன தான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஈத்தர்நெட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருந்தாலுமே நம்ம வந்து காமனாக வந்து ஈத்தர்நெட் ஃப்ரேம் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஃப்ரேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து செவன்ட்டீஸில் வந்து டெவலப் பண்ணும்போது எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் வந்து இருக்குது அது வந்து அந்தளவுக்கு வந்து சேஞ்சஸ் எதுவுமே கிடையாது ஸோ அந்த அந்த ஈத்தர்நெட் ஃப்ரேமோட ஹெட்டர் என்னென்னு பார்க்கலாம் So first one is Premable, so this one is 7 bytes, next one is SFD, Start Frame Delimiter, this one is 1 byte, this one is Destination Address, Destination Mac, 6 bytes, Source Mac Address, 6 bytes, Type, 2 bytes, Data, 46 to 1500, and the maximum transmission unit is 1500. Next one is <coughs> frame check sequence இது வந்து 4 bytes so first வந்து frameable வந்து பார்த்தீங்கனா இது வந்து ஒரு 7 bytes இது வந்து ஒரு pattern of zeros and ones வந்து யூஸ் பண்றாங்க so இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கனா signalization கோசரம் இது வந்து யூஸ் பண்றாங்க next வந்து sfd start frame delimiter இது என்ன பண்ணுது பார்த்தீனா marks the end of the frameable and tells the receiver so receiver க்கு வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா next field வந்து actual ethernet frame எது எதுல ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு காட்டுதுன்னா உங்களுக்கு டெஸ்டினேஷன் ஃபீல்ட்ல வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஏனா இங்க வந்து frameable க்கு அப்புறம் அடுத்து வந்து sfd sfd க்கு அடுத்து உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டெஸ்டினேஷன் mac address field தான் சோ அத இந்த பாயிண்ட்ல சொல்ல வரேன் சோ டெஸ்டினேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெஸ்டினேஷன் mac address ஸோ ரி
இல்லை ஐபி வருஷன் சிக்ஸ் இல்லை வேறு ஏதாவது தான் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த டைப் டேட்டாங்கிறது வந்து இட் கேரிஸ் ஆக்சுவல் டேட்டா என்ன டேட்டா வந்து நமக்கு வந்து சென்ட் பண்ண போகிறோம் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோம் அந்த டேட்டா தான் நெக்ஸ்ட் வந்து எஃப்சிஎஸ் ஃப்ரேம் செக் சீக்வன்ஸ் இது வந்து யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக ரிசீவர் வந்து ஃபிகர் அவுட் பண்ணுறாங்க அந்த ஃப்ரேம் வந்து கரெக்டாக இருக்கா இல்லை வந்து எதோ கரெக்ட் ஆயிருக்கா ஸோ அதுதான் வந்து எஃப்சிஎஸ்ல வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஃபீல்ட்ஸ் மார்க்ட் இன் கிரீன் ஆர் வாட் வி கேன் கால் ஈத்தர்நெட் ஹெட்டர் இந்த கிரீன் கலரில் இருக்கிற ஃபீல்ட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈத்தர்நெட் ஹெட்டர்னு சொல்கிறாங்க சொல்லுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து மேக் அட்ரஸ் ஃபஸ்ட் வந்து மேக் அட்ரஸ்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஈத்தர்நெட் அட்ரஸ் தான் வந்து மேக் அட்ரஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் மேக் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீடியா ஆக்சிஸ் கண்ட்ரோல் அட்ரஸ் இப்போ ஒரு நெட்ஒர்க் டிவைஸில் வந்து ஒவ்வொரு நெட்ஒர்க் டிவைஸ்க்கும் ஒரு யூனிக்யூ அட்ரஸ் இருக்கும் அதுதான் வந்து மேக் அட்ரஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து வென் வி சென்ட் எ ஈத்தர்நெட் ஃப்ரேம் இப்போ ஒரு ஃப்ரேம் வந்து நம்ம சென்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம நம்ம யார் சென்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட ஓன் மேக் அட்ரஸ் தான் வந்து சோர்ஸ் அட்ரஸ் அதே மாதிரி நம்ம யாருக்கு சென்ட் பண்ண போகிறோமோ அதுதான் வந்து டெஸ்டினேஷன் அட்ரஸ் ரிசீவரோட அட்ரஸ் இப்போ இந்த மேக் அட்ரஸை வந்து ரெண்டாக கேட்டகரி பண்ணுறாங்க மேக் அட்ரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி பிட் அட்ரஸ் அதில் வந்து ரெண்டாக கேட்டகரி பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிட்டை வந்து ஓயுஐன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிட் வந்து வெண்டார் அசைன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஓயுஐனா ஆர்கனைசேஷனலி யூனிக்யூ ஐடென்டிஃபையர் ஸோ அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ மேக் அட்ரஸ் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் பிட்டு இல்லைனா வந்து சிக்ஸ் பைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஒரு பைட்ஸுக்கு வந்து எட்டு பிட்டு ஸோ அப்போ வந்து சிக்ஸ் பைட்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து இங்கே ரிட்டன் பண்ணிக்காங்க பாருங்கள் எக்ஸா டிசிமலில் ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் எக்ஸா கேரக்டர் அப்புறம் வந்து செப்பரேட்டட் பை டாட் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் கேரக்டர் செப்பரேட்டட் பை டாட் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் கேரக்டர் ஸோ இந்த அது வந்து ஒரு ஆப்ஷன் ரெண்டாவது ஃபார்மேட்டிங் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எக்ஸா கேரக்டர் டாட் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு எக்ஸா கேரக்டர் டாட் அது மாதிரி பண்ணுறாங்க ஸோ டாட்னா கோலன் இல்லைனா வந்து ஐ ஃபேன் ஸோ இது மூணுமே வந்து சேம் ஆக்ட்ரஸ் தான் வந்து நான் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறேன் இதில் வந்து சிஸ்கோ வந்து ஆஃபன் எந்த ஃபார்மேட்டில் யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இந்த ஃபார்மேட் தான் சிஸ்கோ டிவைஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி விண்டோஸ் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த டேஷ் ஃபார்மேட் ரெண்டு எக்ஸா கேரக்டர் ஐஃபன் இந்த ஃபார்மேட் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நார்மலி மேக் அட்ரஸ் ரெஃபர்ஸ் டு எ சிங்கிள் டிவைஸ் அணி நெட்ஒர்க் ஒரு நெட்ஒர்க்கில் வந்து ஒரு சிங்கிள் டிவைஸை வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறது வந்து மேக் அட்ரஸ் ஸோ இதை வந்து நம்ம யூனிக்யூ அட்ரஸ்ன்னு சொல்லலாம் யூனிக்யூ மேக் அட்ரஸ்ன்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி இதில் வந்து ப்ராட்காஸ்ட் டிராஃபிக்கும் இருக்குது ஸோ தெர் இஸ் ஆல்சோ மேக் அட்ரஸ் ஃபார் ப்ராட்காஸ்ட் டிராஃபிக் ஸோ இப்போ வந்து ப்ராட்காஸ்ட் மேக் அட்ரஸ்னா எல்லாமே வந்து எஃப்எஃப் எஃப்யூ நினச்சா அது வந்து ப்ராட்காஸ்ட் மேக் அட்ரஸ் அதே மாதிரி ப்ராட்காஸ்ட் மல்டிகாஸ்ட் அட்ரஸ் இருக்குது ஸோ அது வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் ரிசீவர்ஸ் மட்டும் அந்த இதை வந்து ரிசீவ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ வந்து மேக் அட்ரஸ் வந்து யூனிக்யூ ஸோ அதர்வைஸ் அது வந்து யூனிக்யூ அப்படி இல்லை மேக் அட்ரஸ் வந்து யூனிக்யூவாக இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரேமை வந்து மல்டிபிள் ரிசீவர்ஸ் வந்து ரிசீவ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ வந்து டு மேக் எ மேக் அட்ரஸ் யூனிக்யூ இப்போ வந்து மேக் அட்ரஸ் வந்து யூனிக்யூவாக இது பண்ணுறதுக்கு ஈச் நெட்ஒர்க்கிங் வெண்டார் தட் வான்ஸ் டு பில்ட் நெட்ஒர்க் கார்ட்ஸ் தட் ஹேஸ் டு ஆஸ்க் ஐ ட்ரிபிள் ஃபார் யூனிக்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிட் கோட் ஸோ இப்போ வந்து அந்த மேக் அட்ரஸ் வந்து யூனிக்யூவாக இது பண்ணுறதுக்கு நெட்ஒர்க்கிங் வெண்டார் நெட்ஒர்க்கிங் வெண்டாருங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து சிஸ்கோ ஜுனிப்பர் ஹுவாய் சிடிஎஸ் அருபா ஸோ அந்த வெண்டார்ஸ்லாம் வந்து என்ன பில்ட் பண்ணுறாங்கன்னா நெட்ஒர்க் கார்ட்ஸ் வந்து பில்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க வந்து ஐ ட்ரிபிளிட்டை வந்து இது பண்ணி யூனிக்யூவாக வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிட் கோடு தான் வந்து ஓயுஐன்னு சொல்கிறாங்க ஆர்கனைசேஷனலி யூனிக்யூ ஐடென்டிஃபையர் ஸோ இப்போ இந்த ஃபோ இந்த மேக் அட்ரஸ் வந்து ஜீரோ 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 டாட் ஜீரோ சி அது மாதிரி வந்துச்சுனாவே இது வந்து சிஸ்கோ டிவைஸ் நம்ம ஈஸி ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிட்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து எந்த வெண்டார்னு வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் ஸோ அதை இந்த பாயிண்டில் அதை சொல்லிய
MAC address வந்து நம்ம change பண்ண முடியாது so cisco device ல வந்து அந்த interface ல வந்து அந்த MAC address வந்து நம்ம manually change பண்ணலாம் so அது வந்து உங்களுக்கு நான் upcoming video session ல வந்து உங்களுக்கு அத பத்தி நான் clear ஆ சொல்றேன் so next வந்து type field so இந்த type field வந்து பாத்தீங்கன்னா ethernet address ல பார்த்தோம் so இந்த type field வந்து அந்த ethernet frame ல வந்து என்ன சொல்ல வராங்கன்னா நம்ம என்ன kind of data வந்து அந்த frame ல வந்து நம்ம கொண்டு போறோம் carry பண்ணி கொண்டு போறோம் இப்ப வந்து மோஸ்ட் காமனா நம்ம கொண்டு போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ethernet frame கருத்து வந்து either வந்து ip version 4 இல்லனா வந்து ip version 6 இப்ப வந்து ஒரு sender வந்து ஒரு ip version 4 packet வந்து send பண்றாங்கன்னா it will insert the ethernet it will insert the type so என்ன இன்சர்ட் பண்றாங்கன்னா அந்த ethernet frame ல வந்து அந்த டைப்பை வந்து இன்சர்ட் பண்ணிருப்பாங்க அதுக்கு அப்புறம் வந்து அந்த டைப் வந்து உங்களுக்கு चेंजेस ஆகும் அந்த டைப் field இப்போ வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இஸ் இன் எக்ஸா டெசிமல் அந்த ஐ ட்ரிபிள் as a entire list of option இந்த வீடியோ கீழே கர description section ல வந்து உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் இருக்கும் so அந்த லிங்க் click பண்ணீங்கனா இல்லனா டைப் field வந்து இருக்கு ஐ ட்ரிபிள் as entire list of options அத எல்லாமே வந்து நீங்க பார்க்கலாம் So, this is some common ones. Now, in an Ethernet frame, 0800 is next to IP version 4. This is 86DD, IP version 6. This is 0806, that is ARP. So, this is the same. So, you check the Ethernet frame. You can see the Ethernet frame in the Ethernet frame. You can see the type field. So, in Wireshark, we have seen the last previous sessions in the Ethernet type 0x800, that is next to IP version 6. So, that is the indicator in the type field. So, last one is the FCS, Frame Check Sequence. In the field, we use the frame to be OK or corrupt. Now, if the frame is corrupt, எப்படி வந்து கரெக்ட் ஆகும்னா either வந்து நெட்வொர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டு நெட்வொர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டுனால இல்ல வந்து எலக்ட்ரிக் இன்டர்ஃபரன்ஸ் சோ இதனால வந்து அந்த frame வந்து கரெக்ட் ஆறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு சோ அப்ப வந்து சென்டர் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு ஃபார்முலா வந்து யூஸ் பண்ணி ஒரு சர்ட்டன் வேல்யூ வந்து கிரியேட் பண்றாங்க அத வேல்யூ வந்து அந்த frame check sequence லயே வந்து இன்சர்ட் பண்றாங்க சோ ரிசீவர் வந்து सेम फॉर्मूला वे यूज़ पानी अंदर वैल्यू वंदे कॉल्कलेट पन रहंगा अंदर वैल्यू वंदे सेम आय रिंच अब डी ना अंदर फ्रेम वंदे ये बड़ी सेंड मना वालो नम अपडे रिसीव पन टो नर्थों इल्ल अंदर वैल्यू वंदे डिफरेंट आ वंदे चे अब डी ना स्वप्न वंदे अंदर फ्रेम सेंड मनी कपरों नडोला � so once one of the frame one the corrupt edge of Dina on the frame on the discard money wrong other than the receive another last money wrong and only the layer tool a ethernet frame love on the error recovery no error recovery error recovery discard money wrong but there is a no error recovery so this is something that we have to do in higher layer so higher layer like on the TCP transport layer ல வந்து நம்ம வந்து ஏதோ பண்ணனும் சோ அந்த transport layer வந்து நம்ம ஆல்ரெடி அந்த செஷன்ஸ் பார்த்தோம் प्रीवियस வீடியோ செஷன்ல வந்து transport layer பத்தி நம்ம ஃபுல்லா அனலைஸ் பண்ணோம் சோ நீங்க அது பார்க்கலைன்னா நீங்க ஒரு டைம் வந்து அந்த கான்செப்ட் வந்து கோ த்ரூ பண்ணுங்க ஓகே फ्रेंड्स சோ இதோட வந்து அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் டு ethernet கான்செப்ட் ஃபுல்லாமே வந்து முடிஞ்சது சோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ செஷன்ல வந்து நம்ம broadcast domain collusion domain சோ அத பத்தி நம்ம பார்க்கலாம் So, if you are watching this video, you can comment on the comment section in the comment section. So, this is all about the basics. This is all about the basics. If you are watching the upcoming video session, you can see the easy concept of the concept. Plus, you can see the easy concept of the troubleshoot. So, if you are not clear about the basics, the troubleshooting is very custom. Okay friends, in the video please don't forget to subscribe, share and like. Thank you friends.